觉得有点不对劲儿，哪不对劲儿了？看见那棵树了吗？有鸟窝那棵。啊？怎么了？你看那些斑鸠，就在窝边飞，它们也不进窝去。这说明什么呀？姐夫，你的意思是说这有埋伏？李老板，你多虑了。昨天晚上这杀手被咱打跑了，哪还有胆量再来打埋伏？听我姐夫的。保护你顺利上任，你快走！剑锋，装备了咱们还可以再买，要是人没了就只能买棺材，快走！快走！快走！哎，箱子，箱子，箱子！治安怎么样啊？油坊村的何寡妇偷汉被公婆发现了，婆媳俩吵了起来，公婆被咬掉一只耳朵，何寡妇跟野汉子私奔了。还有吗？呃，蒋家村的村长丢了一头大公牛，他怀疑是同村的狗蛋偷的，带着两个儿子打断了狗蛋的腿，狗蛋他娘把村长告到了乡公所。就没有点别的？有，那个北门。顺发杂货铺的伙计丁丑啊，偷看老板娘洗澡，被老板看见了，拿刀追了两条街，差点闹出人命了。哎，我说，牛二啊，牛二，你这个警备队长是怎么当的？啊？你成天给我报些这个偷鸡摸狗的破事儿，我问你，能升官吗？能发财吗？徐总，没有什么事情，说明咱县城治安好啊，太平啊。这几任县长死的死，杀的杀，这太平个屁呀、啊！太平，我是警察局长。我肩负着保境安民的重任，这总得有点正气吧？要不怎么升迁？那咱要不把县长被杀的案子给破了？怎么破？这明摆着是日本人干的，你找日本人要人去？您您看看，大事您管不了，小事您又不管，那咋办呀？你说说。咱们现在最大的敌人是谁？日本人呀！别他妈给我提日本人！我告诉你，警备队那就是一杂牌，小妈养的。打日本人那是中央军的事儿，在想。那咱敌人谁啊？我问你呢，还是你问我呢？我不知道啊
，你个猪脑子，是汉奸！啊，对对对，是汉奸走狗。一定会回来，再回来上任的。王爷，要不然我再多带几个兄弟，就算挖里三尺，我也把他找出来。都打草惊蛇了，还怎么找他出来呀？挖地三尺，这是国统区，动静闹太大，要出岔子的。那您的意思是，让他来。既然他想往刀尖子上撞。让他来好了，等他进了武则城，再收拾他也不迟。你回头到城门那儿去给我守着，给我查，查出几个汉奸，这就是功绩。比你那些什么鸡鸣狗盗，那不强太多了。是。孔金彪今天要到商会给他们训话，我一会儿过去听听。有什么事儿，你到美乐心愿来找我。哎，许座，孔金彪训话，您去干嘛呀？你也太给了面子了。那不是我给他面子，咱警备队有一半的军饷都是他给的，我那是给钱面子。明白了。下面，让我们欢迎武则县商会会长孔金彪先生训话。诸位，诸位，诸位。现在，咱们武则县目前的情况很堪忧啊！我们的县长三番五次的遭了毒手，百姓们跑反，人心浮荡，商铺关门，保安团溃散，形势很严峻呐、啊。日本人虽然没有兵临城下，但也离此不远，就在那儿对着我们的武则城虎视眈眈。我们守城的武装只剩下警备队，还有商会的自卫队。虽然形势很严峻，但也没到不可收拾的地步。只要我们京城团结啊，一定能够共度难关，共享太平。对，我爹说的没错。诸位，咱们县上我爹的资产是最多的，他都没有跑，你们担心什么呀？孔会长说的真是太对了，只要咱们一条心，咱武则县几十万民众啊，任他小日本来个万千把的，都还不够咱下酒的。哈哈哈哈说拿我们当傻子呢吧？这省里边都不管咱们了，也不给派个县长来，这几十万的人，听谁的号令啊？谁说省里不管我们了？新来的县长已经在路上了。
孙班主啊，啊，秋月姐还回不回来呀、啊？这堂会到底还唱不唱啊？要不找个人先替一下？废话，小秋月不在，这堂会怎么唱？咱宋家班，全凭着他在这撑门面呢。班主啊，啊，他上广东寺还愿去了。还愿去了。慢说啊！吵什么吵什么呢？都，哟，这不是宋家班的孟秋月小姐吗？幸会，幸会。牛队长，赶着唱堂会呢，能过吗？您还用排什么队啊？赶紧过，啊，请。查他们。等会儿，把他们好好检查检查。哎，别查。县长，我告诉你们啊，保县长是要杀头的。再给我废话，我枪毙了你！带走。哎哎，走，怎么样这是？放开我！放开！真的是李县长。嗯、诸位，刚才我的手下抓到了两个奸细，我特意让牛队长把他带过来。让咱们在座的父老乡亲们来公审，以镇我武则县抗日救国之正气，严惩汉奸走狗，杀无赦！杀无赦！杀无赦！杀无赦！杀无赦！杀无赦！杀无赦！杀无赦！杀无赦！杀无赦！而且，还有一双火眼金睛啊！哎呀，那我孔某人也代表全城的父老，感谢孟小姐抗日一举啊！哎，委员，人来了。哦哦哦，好。快点！嗯嗯嗯，快，跪下，跪下，跪，跪下，跪跪下。这还挺硬气啊！当汉奸还当出威风。王局长，我们学的是孔孟之道，是礼仪之邦，就让他们站着说吧。谁派你们来的？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。到这儿来干什么？我们不是谁派来的，我们也不是奸细。他说：“他们进城是卖柴火的，但是在柴火里发现了两支枪，这就是物证。这物证人证俱在，你还想抵赖？这都是我编的瞎话，编瞎话犯法吗？那两支枪怎么回事？你们是打猎的吗？不是打猎的，那两支枪是用来打鬼子。”打汉奸走狗的，哦，这么说你们不但不是奸细，还是抗日的大英雄喽？英雄算不上，保家卫国嘛
，人人有责，对吧？他还说他是新任县长呢。啊啊！县长是县长，他又是县长，那我就是。我我我我，收拾他！我要当小罗成。你打吧你！侯局长，这两个不能留啊！赶紧拉去毙了，带走。嗯，放开。本少爷，我就是新任的县长。胡说，妖言惑众，信口雌黄。破纸吗？还能难倒我？放心吧，我来想办法。嗯。李县长，县政府到了。姐夫、啊，这就是县政府啊。一点都不气派，还没你们家宅子大呢。李县长，我早知道您是松鹤堂的少东家了，您是见过世面的人，跟您家的豪宅比起来，这县政府确实寒酸了一点，委屈您了。嗨，我是来当官的，又不是来做少爷的。孙中山先生写过一副对联，叫什么来着？嗯、呃，对了，升官发财，请走别路。贪生怕死，莫入此门。横联是“革命者来”，是孙中山先生写给黄埔军校的门联。如果李县长能够以此联自勉的话，可敬可佩。过奖，过奖。我小秋叶最佩服像李县长这样有血性、有担当的党国才俊，难怪省里面唯你重任呐。李县长，李文琴，请。接下来咱们怎么办呢？哎呀，什么？等一会儿，见机行事。哦，这小子命还真够大的。麻烦，孔爷，我直接让他见阎王算了。别在这儿动手啊，这我的地盘。行，让他多活几个时辰。孔爷，这韦仁壮不是在咱手上吗？哎，虚张声势呗。那那您怎么不揭穿他呢？我怎么揭穿他呀？啊，我跟所有人说，伟人壮在我手里呢
。再说了，这小子说的事儿全对。现在台上台下所有人都认为他是真的县长，这会儿我要钻牛角尖儿，那大伙儿怀疑的不是他，而是我了。爹。铁锤，看看你姐夫这身派头，怎么样啊？呦呦呦呦呦呦呦！嗯、这比你当大少爷威风多了。姐夫，你再看看我，这身行头像西兰官不？瞧瞧你那点出息，穿身新衣服就美的你，那是你给我记住了，从现在起你就是吃皇粮的人了。把胸脯给我挺起来，别让别人一看就知道你是个要房的伙计。那是必须的，我走路都得横着膀子去，这辈子能在衙门当回差，值了。<笑>威武！大胆狂徒，见了本官竟敢不跪，拖出去斩了！这，大人，咱们都进衙门了，求大人给小的封个官儿吧，求求大人了！你就当本官的勤务兵吧。勤务兵，又成伙计了，我不干。呃，那要不？你当本官的副官，副官好，有个官字，我就做这个。王副官，到，还不快给本官上茶呀？哎，姐夫，不对吧？我怎么又成伙计了呢？姐夫，咱们这是要上哪儿啊？逛街。逛街，这《为人传》还没找着呢，你还有心思逛街呀、啊？这要是找不着，咱们得吃枪子儿，游街示众。把我这个真县长当假县长毙了，我得有多冤枉啊！天不会这么不长眼的，放心吧。这有什么稀奇的呀？这冤枉事儿多了，那窦娥不冤吗？哎，姐夫，要不咱们再去省城里要一份吧？这黄泉路走第一遍不够，还得走第二遍是吧？再说了，想回去也来不及了。那也不能在这儿等死吧？我们去城里面找个裱花店坐一下。谢谢咱啊！嗯，好。嗯。这县城怎么这么冷清啊？就是啊，连桑树坪都比这儿冷。听说武则县好几任县长都被杀了，老百姓怕鬼子打进来，好多都逃难去了。我当李三强买了个什么宝贝呢？把他嘚瑟了，原来是别人不要的牛屎疙瘩呀。但是对咱们来说，他这顶乌纱帽，就是咱的宝贝疙瘩。走，喝茶去。哎、啊，喝什么茶呀？咱们得赶紧去找李三枪。这是省工委的联络点，老宋正在里边等咱们呢。忙着呢，哟，是魏老板。我约的客人到了吗？客人早到了，在楼上雅座等着你们呢。三位楼上请。
我给你们介绍一下，这位就是省工委机关的负责人宋之焕同志，公开身份，县里戏班子，宋家班班主。首长好，以后不能叫首长，要叫我宋班主。哦，这位就是王小姑同志吧？我就是，你好。哎呀，好好好，老魏经常夸你呢，不过你确实很能干，金国不让须眉啊。老宋啊。这么快就开始拍县长太太的马屁了？哎，我是戏班班局，逢场作戏，那是我的行活。呃，这位小兄弟是？你好，我叫石娃子，是县大队的报务员。报务员？啊，这么年轻啊，说明我们革命队伍后继有人呐。先生，这个我可做不了。不是，你们开这种店不就是专门造假的吗？为什么做不了啊，先生？伪造伪人状，那可是杀头的大罪啊！鄙人可没这胆量，我也不过问你的来路，你啊，还是另请高明吧。什么叫伪造啊？我就是李三枪，我就是李县长。<笑>先生，你可真会开玩笑。啊。你再胡搅蛮缠的话，那我可报官了。你哪那么多废话、呃？离开你说这身警服吧，假的能在大街上大摇大摆的走吗？我告诉你啊，这就是新来的李县长。哟，铁锤，你这是干嘛呢？放下，放下，放下！不能拿着枪对着老百姓，那是土匪。啊。嗯、武则县的情况。你们都清楚了吧？汉奸特务的活动比较猖獗。如果李三枪能够为我们所用，不但能给上级获取物资提供方便，还能挫败日本人的武藏计划。武藏计划什么意思？这是上级刚刚获得的情报。日本人所谓的武藏计划，就是占领武则县城，获取这里的铁矿资源，来制造更多的武器，发动更大规模的战争。所以他们不断的暗杀上任的县长，想以恐怖的手段达到不战而胜的目的。小伟子这算盘打得可真够精的。我明白了，我们利用好李三枪，就能打乱日本人的容易算盘，让他们做白日梦去。这比我们筹集军火重要多了。是。那这个任务就交给我吧，我保证完成好。乔姑啊，你就那么自信？那可不是吹的。以前我在山里打了头狼崽子，都能把他训得服服帖帖的替我看家护院，这更何况是个大活人？我不信调教不好。哎，对了，老宋，我和石娃子都找了陆小姐，有现成的吗？哎呀，现成的都没有。不过，西街有一家咸鱼店要转账，要不这样，咱们把它盘下来，作为临时的联络点。是。钟先生吗？谁？我是武藤少佐，宫本大佐的部下，在这里恭候您多时。钟先生，请上车。
啊！哎，不好意思啊，眼拙眼拙，没看着。哎，这房子不是已经被县政府给买下来了吗？这戏子怎么还不走啊？李县长，你有所不知啊，这是前两任县长留下来的烂账。这房子是买下来了，可是房检一直没给他签，所以这就赖着不走了。说谁赖着不走呢？啊？这房钱给了吗？我就走。这房子还是我的呢。李县长，我今天真是没看着，衣服弄脏了吗？啊，不脏不脏不脏。您刚才这留声机里面放的是什么来着？带一葬花，好听吗？我再给你放一段。哎，好听好听，好听是好听，但是再来一段就算了，听得我汗毛都竖起来了。啊、那李县长，昨天睡得好吗？睡得特别好，这一觉就睡到了天亮。要不是我以为哪家男人死了，我还能再睡他半个时辰。李县长，这黛玉葬花啊，葬的不是男人，是心。哦，懂不懂？姐夫，这黛玉葬花是什么戏啊？又没死男人，的女的怎么哭得那么伤心啊？我哪知道，缺心眼儿呗。鄙人是中央日报社的特派记者，姓蒋。啊，请坐，请。这位穿戎装的先生是？我是警备司令部的宣传干事邵一凡，久闻李掌柜大名啊。哈，我就是一个开药铺的，能有什么大名啊？二位先生来府上，有何贵干？哦，是这样的。我听邵先生说，您给一线的抗日官兵捐了不少药材。您的儿子又是武则县的县长，这李掌柜一家算是满门忠烈啊，所以特意的想过来采访一下。哎呀，蒋先生说过了吧，我们李家人丁单薄，也就是我和我儿子两个人。至于您说到忠烈，我们都活着呢，谁也没烈呀。啊，在下不是这个意思啊，我是说，呃。我是赞美您的抗日精神。哈，至于说到抗日嘛，眼下只要是个中国人，就应该出钱、出力、出血，甚至出生命。我一个开药铺的，捐点药材不值得一提。李掌柜，您太谦虚了。怎么先不说捐药品的事情，就说您的儿子，您的儿子在这个时候当了武则县的县长，这是什么呀？这就是造福百姓的大事。哎，你、你们也知道我儿子当县长的事儿？省政府任命的，文人传都有啊。对，省政府任命的。那你们有我儿子现在的消息吗？李掌柜放心啊，他现在已经顺利上任。有您这样的父亲教导，他在武则县城一定会大展宏图。前途无量的，哎呀，已经顺利到任了，哎呀，这就好了。他走了之后，我就没有睡过觉，每天晚上都做噩梦啊。哎呀，这就是常说的父子连心啊。哎，我，我过一段时间要去武则县做一个采访啊，李掌柜啊。你我能否来一张合影？到时候也可以给您儿子看一看，以解他相思之苦。哎呀，蒋先生，真谢谢您了，我是求之不得呀。呃，还有那个蒋先生，我想求您呀，妙笔生花在报纸上，为我这犬子美言美言。求不敢当，那是自然，那是自然。哎、这样的话，我们就请邵先生给我们来张合影。好，好，好。李县长大驾光临啊！我要的东西呢，老板？您要的东西我都准备好了，您稍等啊。哎，您
看，这是不是真的？这是真的呀，跟真的一模一样啊！你说这小小的县城，还真是藏龙卧虎啊！呃，李县长过奖了，小的也不过只会些雕虫小技而已。哼、啊，多少钱啊？哎，我哪能要李县长的钱呢？只要李县长能够经常关照一下小店就可以了啊。我堂堂一个县长，怎么能占老百姓的便宜呢？哎呦，但我今天好像真的没带现钱。要不这样吧，记账，记在县政府的账上，但是，不可以说是做委任状的钱。哦。啊，我就说李县长在本店挑了些字画，是挂在办公室用的。哎，这个做老板的要聪明，一定可以发大财。哎呦呦，托李县长的福啊！嗯，行，那我先走了。好，好，好，李县长慢走啊。你慢走。掌柜的，我总感觉这事儿心里头不踏实。这年头。人心隔肚皮啊！哎，对了，姐夫，你能不能把我姐也接过来呀、啊？让她也过过棺材台的瘾。别给我出馊主意啊！你又不是不知道你姐是干嘛的，她是你老婆，过来伺候你。她还是交通员呢。那有什么呀？这报上都说了，现在国共是一家人。一家人怎么了？我跟你姐还是一家人呢，不也成天闹得鸡飞狗跳的吗？夫妻有不吵架的吗？但都是床头吵，床尾和。要不别人说欢喜云霞，有人跟着怎么的？哪儿呢？别看，咱们再找个地儿把他们给甩了。哎，铁锤，那家店不是咱们那天想去的吗？快快快快！姐夫，你刚才看见什么人了吗？没看清楚，估计是日本的特务想杀咱俩。还好我反应快。铁锤。咱们俩待会儿找个饭店好好搓一顿，吃了县政府好几顿伙食，我这肚子里面都快长草了。哎，跟你说话呢，你怎么不搭理我？哎哎哎，我说待会儿咱们干什么呀？你们？哎呦喂，哪路的兄弟啊？您倒是报个名号啊！咱们有事好商量，行吗？啊！知道我们家是干什么的吗？我是松鹤堂的少东家，我们家就两样东西不缺，一个是钱，一个是药。你们想要什么有什么，只要把我放喽，我媳妇儿立马把钱给你们送过来。我，哎哎哎哎哎，不带撕票的啊，不带撕票的。我，我跟你们说啊，我老婆可是母夜叉，我。我老婆，你们要是这么对我，我老婆追到阎王殿也要把你们给追回来。你说什么呢，李三枪？喂，谁呀、啊？再说一遍。说那修书你姐没看见吗？呃，我蒙你的，看我回头怎么收拾你。知道我为什么找你吗？我当了县长，你想来当这个县长太太？我可没你官瘾大，你就算当市长我也不稀罕。那就是因为我休了你，你恼羞成怒。找俩帮手来弄我来了，他们可不是帮手啊，是同志，比亲兄弟还亲的同志。哟哟哟哟哟哟哟，还亲兄弟呢？铁锤听到了吗？亲兄弟比亲兄弟还亲的同志，比你还亲六亲不认呐。姐，娘死的时候你答应过娘的，你说要照顾我一辈子。你傻不傻呀？你听他胡说。那你们想干嘛呀？要你替我们做事，替你们做事儿，你们是谁呀、啊？
产党。的时光，我爱你，恋你，恨你，怨你，我都不曾想。我想你，念你，留你，寻你，就如梦一场。你走过的地方，回忆在成长，长成一棵树。在我心上，我爱你，恋你，恨你，怨你，是爱在流浪。我想你，念你，留你，寻你，我爱太迷茫。我来过的地方。